ये हमारा दूसरा सेशन है दूसरा प्रोग्राम है सीनियर्स क्लब सीनियर इवेंट सीनियर लंच ऑन वट एवर यू वन कॉल इट इनशाला आज का जो प्रोग्राम है विल कीप इट वेरी शॉर्ट एंड स्वीट जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन आई वॉन्ट टू कीप उसमें एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन प्रिपेयरिंग द इस्लामिक विल और द फाइनल विल ना क्या कोई फ़र्क है इस्लामिक विल में और यू नो विल इन जनरल में नो यू कैन कम्बाइन द टू क्योंकि एज वील गो इन द डिटेल्स यू सी के बेसिकली वसीयत बज़ात खुद इज नार वाजिब बल्कि मस्तहब है मस्तहब मद है और इसी इसतबाब के अंदर वाई इज़ इट रिकमेंडेड उसका एक अनसर नज़र आता है कि रीज़न वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ पर्सन टू मेक श्योर दैट लीव बहाइंड ए विल तो इस हवाले से जो टॉपिक्स इन शिल डिस्कस नंबर वन फलसफ़ा क्या है विल um, लिखने का वट इज़ द रीज़न इन अरबिक वी कॉल दिस वसीयत वट इज़ द फलसफ़ा ऑफ वसीयत वसीयत क्यों लिखनी चाहिए um, क्या उसके पीछे जो अनसर हैं अनासर हैं दैट मेक वसीयत टू बी एन इम्पोर्टेंट यू नो इवेंट इन वंस लाइफ अपनी ज़िंदगी में इंसान इस काम को अंजाम दे तो देखा जाए तो फ्राम द लॉ ऑफ इन्हेरिटेंस नॉट ओनली family members benefit but also you know one can take advantage of uh, one third option ab main bataunga one third option kya hoti hai baad mein chal ke ke there's an option for one third which you can use jisse not just family family to benefit karegi karegi outside of family can also benefit from that one third option kyunki ek wrong understanding hai logon ki ke jo kuch hamari estate hai यू नो स्टेट में आपकी वेल्थ आपकी प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट कैश एवरीथिंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर स्टेट मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो मेरी स्टेट है इस पर मेरा पूरा का पूरा हक है नहीं इंसान का मरने के बाद से अपनी स्टेट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वन थर्ड का हक है बकिया टू थर्ड अल्लाह ने पहले से डिसाइड कर दिया है अल्लाह ने क्यों डिसाइड कर दिया क्योंकि अल्लाह जानता है कि अगर इंसान के हाथ में ये अमल छोड़ दिया गया था तो इंसान जुल्म करता यू वुड हैव बिन अनजस्ट इन डिस्ट्रीब्यूटिंग इट तो लिहाजा जस्ट जस्टली उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अल्लाह सुबह ताली ने इसको पहले से इंसान के लिए रख दिया उसके अंदर ये वन थर्ड की ऑप्शन आ जाती है दैट आप वन यूर स्पेंडिंग आप छोड़ के जो गए हैं अपनी स्टेट उसमें आपका हक सिर्फ और सिर्फ वन थर्ड के ऊपर है यानी फॉर एग्जांपल टू मेक मैटर्स इजी इमेजिन कोई शख्स हज़ार डॉलर छोड़ के मरता है तो इस हज़ार डॉलर में से उसका हक सिर्फ और सिर्फ वन थर्ड पे है यानी मेरे पास अगर हज़ार डॉलर थे और अब इस दुनिया से चला जाने के बाद से सिर्फ और सिर्फ वन थर्ड के ऊपर मेरा हक है कि मैं बोल सकता हूँ कि इस वन थर्ड को फला शख्स देना इस वन थर्ड को फला काम में इस्तेमाल करना इस वन थर्ड से ये काम अंजाम देना वो मैं वसीयत के अंदर डाल सकता हूँ लेकिन जो रिमेनिंग टू थर्ड है उसमें मेरा कोई हक नहीं है मैं उसमें कुछ बोल भी नहीं सकता कि इसको यूं करना है इसको यूं करना है इसको ये देना है इसको देना नहीं वो मेरा हक ही नहीं है तो लिहाजा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है बहुत से लोगों ने इस हवाले से मिस्टेक्स की हैं चूँकि उनको इल्म नहीं था और उन्होंने जो है वो स्टिपलेशन कर दी अपनी विल के अंदर कि भाई वन फिफ्थ जो है वो बेटे को दे दो टू थर्ड जो है वो वाइफ को दे दो इतना जो है वो खाला के लड़के को दे दो इतना जो है वो फला को दे दो इतना नेबर को दे दो यानी बग़ैर किसी उसके उन्होंने स्टिपलेशन कर दी हालांकि ये सारी की सारी चीज़ें कुरान के अंदर मौजूद हैं एक दफ़ा तो ये होता है इंसान कहता है कि भाई हदीस है हदीस का क्या एतबार नहीं आयत कुरान नाजिल हुई है ख़ास करके टू इंट्रोड्यूस कि किसका कितना हक है इस इन्हेरिटेंस में तो जी बेटी बेटी सही है बेटी अब ले लिया नाम मैंने <laughs> बाप बेटा बेटी एक्सक्यूज मी ठीक है आप कितना पहले बेटी फिर बेटा आ, 
क्या बोल रहा था मैं हाँ वन थर्ड लॉस माई ट्रेन ऑफ थाट्स तो आई गेट टू द क्वेश्चन यू नो डोंट मैं अभी इनशाला आई गेट टू द क्वेश्चन यूल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू एस्क योर क्वेश्चन तो यू नो समाइम यू कैन डू एनीथिंग गुड इन द लाइफ दिस वन थर्ड कैन बी यूज टू गो हर एंड डू समथिंग गुड इन योर लाइफ राइट सो ऑल ऑफ दीज बिकम द रीज़न के जिसमें इस्लाम ने जो है वो इसको एक लॉ की हैसियत से बयान किया है हक्कन अलल मुतकीन की आयत है कुरान में कि ये मुतकीन के ऊपर एक हक है सो वेल इज़ नाट लिमिटेड लिमिटेड टू यू नो जस्ट जो डिसीज के डेथ्स हैं या कोई ट्रस्ट है या वो कुछ है बल्कि इट इज़ यू नो उसका जो दायरा है वो बड़ा वसी है अव्वल तो ये हो गया कि फ़लसफ़ा क्या है विल के पीछे फ़लसफ़ा ये है कि म ना हो किसी के ऊपर हक औलाद को उतना मिले जितना अल्लाह ने रख दिया है और मेन कॉन्सेप्ट ये था कि वन थर्ड पे आपका सिर्फ हक है वन थर्ड के अलावा आपका कोई हक नहीं है क्योंकि अल्लाह ने टू थर्ड के ऊपर ऑलरेडी डिसाइड कर दिया कि बेटे को इतना जाएगा बेटी को इतना जाएगा माँ बाप को इतना जाएगा स्पाउस को इतना जाएगा वो अल्लाह ने पहले से डिसाइड कर दिया है सेकेंड इज वेन इज़ अ गुड टाइम टू राइट ए वसीत वसीयत जो है वो कब लिखना अच्छा वक्त है शुड वी थिंक अबाउट राइडिंग वसीयत वन वी आर यू नो लेट से सिक्सटी फाइव जहाँ पे जो एज है यहाँ पे रिटायरमेंट की उस वक्त हम लिखें या और पहले लिखना चाहिए या और बाद में लिखना चाहिए वेन इज़ द गुड टाइम टू डॉक्यूमेंट अ वसीयत इस हवाले से एक रिवायत है रसूल अक्रम की कहा माँ यन बगी लमरा इन मुस्लिम बीत लईलतन वसीयत हो तहतरा से ही एक मोमिन के लिए और एक मुस्लिम के लिए ये इट्स नाट गुड दैट अ पर्सन स्लीप्स एट नाइट विदाउट अ वेल अंडर हिस्स फेलो आप लोगों ने ये सुना होगा तक ये नीचे अपनी जो है वो वसीयत रख के सो क्योंकि हो सकता है इंसान सोए और सुबह ना उठ पाए तो इसका मतलब इस रिवाय से ये अखज किया जा सकता है कि विल शुड बी रेडी एट एनी एज क्योंकि ये तो नहीं है कि भाई इंसान जो है वो फला एज में आके ही जो है वो आ, उसका इंतकाल होगा मौत कभी भी किसी वक्त भी किसी को आ सकती है जवान हो बूढ़ा हो और कोई भी हो किसी को भी किसी वक्त मौत आ सकती है तो इस रवायत की रूह से इंसान को चाहिए कि हर वक्त अपनी वसीयत तैयार रखे ना ये नहीं कि मतलब एक दफ़ा आपने वसीयत लिख दी तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते नहीं यू कैन चेंज हर कुछ दिनों बाद उसको चेंज भी करते रहें कोई मसला नहीं है There is nothing wrong in changing. It's not like कि वो जो है वो एक binding document बन गया आप उसमें अंदर जो है वो alteration नहीं कर सकते नो यू कैन अल्टर नहीं नहीं मुराद तक ये नीचे फिजिकली ना रखे हाँ हाँ वो भी आऊँगा मैं हाँ नहीं नहीं वो वो उसमें भी दो चीज़ें हैं मुराद ये जो रिवायत की थी रिवायत तो उसमें बोलती है ना कि द वर्ड्स ऑफ रिवायत आर Um, ये नहीं सजेस्ट करेंगे आप लिटरली अपने तकिए के नीचे रखें लिटरली <laughs> नहीं मुराद के तकिए के नीचे रख के सो जो उस जमाने में हो सकता है कि भाई कोई इस तरह का सिस्टम नहीं था रजिस्ट्रेशन का तो तकिए के नीचे रख के सोने की बात होती थी कि भाई तकिए के नीचे से इनके जो मिल रहा है उसको जो है वसीयत समझ ले इंसान लेकिन मुराद यही है कि तकिए के नीचे से रखने से हम सिर्फ इस रिवाय से ये अखस कर रहे हैं कि मेक श्योर दैट योर विल इज़ रेडी ना डोंट फोर इट अंडर द फिलो हैव इट रेडी इन अ सिक्योर प्लेस <laughs> उसको रजिस्टर करा के उसको नोटराइज करा के जो उसकी ताकि उसकी वैल्यू हो उस तरीके से करें तो तो दूसरा जवाब ये हो गया वेन इज़ अ गुड टाइम टू राइट अ वसीयत क्या जवाब होगा इसका कभी भी ज़रूरी नहीं कि इंसान जो है वो वेट करे कि अभी मैं इस एज पे पहुँचूँगा तब मैं सोचूँगा बाज़ अवत लोगों को डर भी होता कि अगर वसीयत लिख दी तो इसका मतलब कि मौत का पैगाम लग दिया हमने अब तो मौत आई आई नहीं मौत तो हर वक्त आ सकती जब भी आ सकती है सो डोंट वरी अबाउट दिस अच्छा तीसरा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्स एक ये कॉन्सेप्ट है कि वेल्स मुख्तलिफ तरीके की होती हैं आयत कुरान की मिनबाद वसीयतिन यू सी बेहा और दैन के पहले इंसान के जो डेथ्स हैं उनको अदा किया जाए फिर उसकी वसीयत के ऊपर अमल किया जाए तो लिहाजा इस आयत से और दीगर आयात से यह अखज़ किया जा सकता है कि वसीयत दो तीन तरह की है एक वसीयत इंसान के अमाल की है उसके इबादात की है 
और एक वसीयत इंसान के माल की है जो स्टेट वो छोड़ के जा रहा है तो इबादात की वसीयत क्या है एक इंडिविजुअल और एक सोशल और एक जो है वो आपके वेल्थ के हवाले से है इंडिविजुअल वसीयत क्या है कि मसन मैंने ये अमाल अंजाम नहीं दिया मेरी मसन इतनी नमाजें रह गई हैं मेरे जो इतने रोज़े छूट गए हैं मेरे ऊपर हज वाजिब था ये नहीं हो पाया मेरे जो वो जकवात मैंने नहीं दी मैंने खुम्स मसला नहीं निकाला मेरे कफ़ारे मेरे ऊपर ज़िम्मे पे हैं अभी ये सारे हो गई इंसान की इबादत से रिलेटेड वसीयत इसको करना ज़रूरी है अगर आप नहीं लिखेंगे इस बात को नो बरी हेल्स नोज बच्चों को नहीं पता है औलाद को नहीं पता है इनहेरिटर्स को एयर्स को नहीं पता है कि हाउ मच और हाउ लिटल यू प्रेड और यू डेंट प्रे समाइम इंसान शर्म के मारे भी शायद ये बात ना बताना चाहे लेकिन बेहतर ये नहीं है कि इंसान इस काम को अंजाम दिलवा दे बजाय इसके कि अल्लाह के सामने शर्मिंदगी में पेश आए तो इट्स गुड टू गोहर एन हैव दिस रिटर्न आउट के और उसके लिए ये नहीं कि इंसान ये कहे कि भाई मसल साठ साल की उम्र है तो चालीस साल से नमाजें नहीं पड़ी मसल नहीं बेर मिनिमम जो सबसे कम तरीन आपको अंदेशा हो सकता है कि इतनी नहीं पड़ी होंगी मसल एक साल की दो साल की तीन साल की जो बेर मिनिमम यू कैन थिंक अबाउट कि इतनी नहीं पढ़ी होंगी उसको जो है वो इंसान उसमें लिख दे कि ये इतनी जो है वो आ, मेरी नमाज मसन क़ज़ा हैं उसको अंजाम दिया जाए सोशल डायमेंशन भी है उसकी कि यू नो एज फार आर एक्शन आर कंसर्न पर्सनल डेथ्स हो गए टू फुलफ़िल द डाउरी जो महर है हक उन्नास है जो हमारे ऊपर रह गया है किसी का हक था जो हमारे ऊपर रह गया तो ये सोशल वो हो गए अगर आप ये नहीं लिख के जाएंगे तो किसी को नहीं पता कि आपने ये फुलफिल किया नहीं किया फिर बाद में कोई शख्स आएगा कि भाई फुलान साहब ने मुझसे पैसे लिए थे उसका तो मुझे दो क्या भाई ही डेंट लीव एनीथिंग इन द वर्ल्ड तो ये एक परेशानी के बायस बन जाएगा तो हक उन्नास अगर रह गया है या दीगर इस तरह की चीज़ें रह गई हैं तो वेल जो है दो तीन तरह की हो गई एक आपकी इबादत से रिलेटेड हो गई एक सोशल हवाले से हो गई एक जो है वह आपके माल के हवाले से हो गई और एक अखलाकी विल भी है एथिकल जिसमें आप नसीहत करके जाएं अपने औलाद को नसीहत करके जाएं अपने घर वालों को नसीहत करना बड़ा ज़रूरी है हो सकता है एक शख्स के पास कोई पैसे ही नहीं है कोई स्टेट ही नहीं है खाली आप उस दुनिया से जा रहा है तो क्या मतलब है वो कोई वसीयत ना करे नहीं नहीं वसीयत अब भी करे वसीयत करे कि भाई तुम जो है वो मेरे बाद ये काम करना मेरे बाद ये नहीं करना मेरे बाद झगड़ना नहीं मेरे बाद लड़ना नहीं अमीर मोमिन की जो एक वसीयत नामा आप पढ़ते हैं अक्सर आप उनकी मजलिस अजा में शहादत की मजलिस में पढ़ा जाता है उसमें से इमाम का एक वसीयत नामा जो हमारे तहम तक पहुंचा है नहजुब अलागा में मौजूद है वो जो इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए इमाम ने छोड़ा उस वसीयत में अक्सर चीज़ें अखलाकियात से रिलेटेड थी नमाज का ख्याल रखना रोज़े का ख्याल रखना काबे का ख्याल रखना कुरान का ख्याल रखना मेरे बाद मेरा कुर्ता लेके मत घूमना कि ओ अली को कत्ल कर दिया अब जो है वो खून खराबा फैलाना है डोंट डू एनी ऑफ दिस तो ये हो गई अखलाकी वसीयत तो तीन चार किस्म की वसीयतें मैंने आपके सामने पेश कर दी आखिरी है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन सेटिंग अप द वसीयत कि जब इंसान वसीयत लिखे बनाए इससे पहले कि एनी थिंग वसीयत करने वाला उसको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिसके लिए ये वसीयत कर रहा है जो एग्जीक्यूट करेगा इस वसीयत को मतलब मैंने किसी शख्स को अपना नुमाइंदा बनाया आप मेरे नुमाइंदे हैं मेरी वसीयत को यू विल एग्जीक्यूट माई वसीयत बेहतर है कि उस शख्स को बनाया जाए कि वो न्यूट्रल हो अगर मैंने अपनी औलाद में से किसी को बना दे तो हो सकता है वो बायस हो तो लिहाजा एक न्यूट्रल शख्स को जो है वो वसी बना दिया जाए जो कि एग्जीक्यूट करने में वसीयत को यानी हेरा फेरी ना करे गलत बयानी से काम ना ले डज नॉट मेक एनी और यू शुड हैव फुल कॉन्फिडेंस इन नंबर टू इट्स बेस्ट टू रिव्यू एंड रिवाइज द रिटर्न विल ईच ईयर सो दैट चेंजेस कैन बी मेड अकॉर्डिंगली जैसे मैंने कहा ना ऐसा नहीं कि इट्स रिटर्न इन स्टोन नाउ इट कैनॉट बी चेंज नो आपने वसीयत तैयार की और आप पैंतालीस साल के थे फिर आप साठ साल के हुए आपने कहा इसको रिवाइज करने की जरूरत है क्यों आप जो है वो चेंजेस हो गई होंगी कुछ बहुत सारी चीज़ें आप जो है वो आपने कर ली मतलब हो सकता है पैंतालीस साल के उम्र आपने लिखा था कि मेरी दो साल की नमाजें बाई टाइम यू टर्न सिक्सटी यू से वॉल नार ऑन हैवी मोर नमाज लेफ्ट ऑन मी सो यू चेंज दैट आपने हज नहीं किया था आपने हज की वसीयत कर दी आपने जो है पचास साल की उम्र आज हज कर लिया नाउ यू कैन रिमूव दैट या एनी थिंग एल्स यू कैन थिंक अबाउट तो इट्स गुड टू रिवाइज इट एंड रिव्यू इट एंड इवन चेंज इट इफ नेसेसरी एंड इट्स ऑल्सो एडवाइजल टू हैव फ्यू इंडिविजुअल्स होम यू ट्रस्ट एज विटनेस ओवर वेल्थ ताकि एक शख्स जो है वो उसको क्लेम ना करे चार पांच लोगों को 
विटनेस बना लिया उनको जो है वो गवाह बना लिया कि ये विल है ये आपके सामने मैं तैयार कर रहा हूँ और जैसा कि भाई ने अर्ज़ किया कि अगर इसको यहाँ पे नोटराइज करा लिया जाए या उसको जो है वो लीगल बाइंडिंग उसकी करा लिया जाए उसको जो है वो कोर्ट से रजिस्टर करा लिया जाए तो वह एज इट एज बिकम्स लीगल डॉक्यूमेंट उसके अंदर जो है वो कोई किसी किस्म की वो फिर चेंजेस नहीं कर सकते एंड लास्टली वी शुड नो दैट हाँ वही आखिरी पॉइंट ये था कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रजिस्टर योर वर्ल्ड नोटराइज इट एंड मेक इट इन टू एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हालांकि मेरा सुना है आर नो मे बी यूल करेक्ट मी इवन इफ यू डोंट नो रोइज इट अगर आप एक पीस ऑफ पेपर पर भी लिख के गए हैं और आपके सिग्नेचर के साथ वो मिलता है तो वो भी जो है वो इट कैन सर्व एज अ वेल आर नो मे बी आई हर्ड लेकिन इट्स बेटर टू गेट इट यू नो होता अच्छा नहीं नहीं चलो दस गुड टू नो लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर कितना टाइम लगता है नोटराइज कराने में कितना टाइम लगता है उसको रजिस्टर कराने में ये भी हाँ बिल्कुल तो उसमें अंदेशा है किस ना किसी किस्म की गलत बयानी का तो बेहतर यही कि इंसान जो है वो कुछ लोगों को गवाह बना ले और बेहतर यही कि इंसान उसको रजिस्टर करा ले ताकि उसमें कोई ऐसा अंदेशा ना आए पेश अच्छा देर आर थ्री ग्रुप्स जो सिस्टर पूछ रही थी सवाल उसका आप जवाब यहाँ पे आ रहा है देर आर थ्री ग्रुप्स हु इनहेरिट बेस्ड ऑन रिलेशनशिप तो जब इंसान वसीयत करे जैसे मैंने कहा वन थर्ड की वसीयत कर सकते हैं आप उसके अलावा आप नहीं कर सकते टू थर्ड अल्लाह ने पहले से ही आपके लिए स्टिपुलेट कर दिया है कि किसको कितना मिलेगा दैट्स अकॉर्डिंग टू कुरान सो वर आर दीज थ्री ग्रुप्स फर्स्ट ग्रुप जिसमें माँ बाप हैं और औलाद हैं अच्छा इन तीनों ग्रुप्स में स्पाउस ऑलरेडी इंक्लूडेड है लिहाजा स्पाउस का तस्करा नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब स्पाउस को क्यों लिखा गया स्पाउस तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है माँ बाप और औलाद इज द फर्स्ट ईयर मीनिंग एक शख्स जो इस दुनिया से गुजरता है अगर उसके माँ बाप जिंदा हैं और उसकी औलाद है औलाद में लड़के हैं लड़कियां हैं या लड़के लड़कियां दोनों हैं या सिर्फ लड़के हैं या सिर्फ लड़कियां हैं डज मैटर औलाद तो एज लॉन्ग एज औलाद या माँ बाप में से कोई अलाइव है सेकेंड ईयर डज नॉट इनहेरिट एनी तो फॉर एग्जाम्पल समन डाइज उसकी सिर्फ एक बेटी थी अब ये बिल किसको जाएगी ना बीवी थी ना माँ बाप थे ना औलाद ना कोई और था सिर्फ एक बेटी थी एवरी थिंग गोज टू द बेटी राइट नो डाउट अबाउट है हाँ अगर कोई शख्स मर जाता है और सिर्फ बीवी औलाद भी नहीं थी और माँ बाप भी नहीं थे तो अब सब किस को जाएगा नहीं सेकेंड ईयर में जो लोग हैं उनको जाएगा बीवी का हक तो पहले से मौजूद है हाँ अगर सेकेंड ईयर के लोग कौन हैं देखें उनको सेकेंड ग्रुप में हैं दादा दादी वैसा था माँ बाप ही नहीं तो शायद दादा दादी भी ना होंगे बहन भाई योर सिबलिंग्स और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो उनके बच्चे और अगर एक बंदा भी अलाइव है दादा दादी या बहन भाइयों में से द थर्ड ग्रुप डज नॉट इनहेरिट एनी थिंग थर्ड ग्रुप देख लेते हैं देन आई थर्ड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ योर पटर्नल एंड मटर्नल अंकल्स एंड आंट्स चाचा पुप्पो मामू एंड खाला राइट दो मटर्नल हो गए दो पटर्नल हो गए एंड देयर डिसेंडेंट्स and as long as even one person from this group is alive their children do not inherit to agar masan sirf ek mamu hai to ab ye nahi hoga ke masan khala to nahi hai magar unke bacche zinda hai to nahi unko nahi jayega sirf mamu ko jayega this is something which is already decided and stipulated now what is the mafad of this three tiers that we mentioned to pehla group kaun sa hai jisme ma baap hain aur aulad hai dusra group kya hai jisme dada dadi hain और सिबलिंग्स हैं तीसरा ग्रुप क्या है मटर्नल एंड पटर्नल आंस एंड अंकल्स हैं ये तीन ग्रुप हो गए तो अगर और स्पाउस इज पार्ट ऑफ ऑल थ्री ऑफ दीज ग्रुप्स तो अगर स्पाउस रह गई है और सब मर गए हैं तो सेकंड ग्रुप में भी जाएगा स्पाउस रह गई है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का कोई भी नहीं है तो थर्ड ग्रुप के लोगों को भी जाएगा दैट्स हाउ इट इज लेकिन अगर सिर्फ औलाद रह गई है और कोई नहीं है तो फिर सेकंड ग्रुप को नहीं पूछा जाएगा थर्ड ग्रुप को नहीं पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ औलाद को सारा कुछ चला जाएगा यस हाँ तो ग्रैंड चिल्ड्रेन हो गया ना जैसे आप फर्स्ट ग्रुप कंसिडर ऑफ चिल्ड्रेन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन एंड इन एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रेन मसन शख्स मारा उसके बच्चे उसके मसन औलाद थी मगर औलाद मर गई थी उससे पहले 
لیکن اولاد کے بچے زندہ ہیں اور اگر اولاد کے اولاد کے بھی اور بچے ہیں ایز لو ایز پاسبل یعنی اس ایز لو ایز پاسبل یعنی اس کے اولاد اس کی بھی اولاد اس کی بھی اولاد اف اٹس پاسبل تو اٹ ڈز ناٹ میک اینی ڈفرینس اور پھر اس میں یہ آ جاتا ہے کہ ہو از نیئر ٹو دا ڈیڈ پرسن انہیرٹ ہز پراپرٹی سو اف ایون ون پرسن از الائف سیکنڈ گروپ ڈز ناٹ انہیرٹ سیکنڈ گروپ کنسز آف دادا دادی سسٹرز بردرز ان ایبسنس آف دیز دیر چلڈرن اینڈ سملرلی دا تھرڈ گروپ سو یہ جو ہے وہ وسیعت کا ایک چارٹ ہے کہ جو جس طریقے سے بیان کیا تھا ہسبین اینڈ وائف انہیرٹ فرام ون این ادر جی Uh, the question is that in preparation of the will, what is the assumption that you preparing the will yourself hmm. or is the Jamaat preparing or more popularly the attorneys? So any, anyone can do it. You can do it yourself. A lot of people have approached me that Maulana, we will make a will. Can you help us help us? So I have layouts. I'll show you in a minute. Layout. I have the layouts available. Uh, I have the layouts available, and as long as uh, you know, I have uh, someone who comes in and I walk them through what they can write. It's standard, it's available, and I can prepare for them. Or they can take this document, themselves prepare it, or they can hire an attorney and make out a will. The only problem is, what they have made with the attorney, when they discuss it with us, they say, oh, we haven't written it in that. We haven't written it in that. We haven't written it in that. کیونکہ انہوں نے کہا مثلاً فار ایگزامپل ہائپوتھیرکلی اسپیکنگ ایک شخص ہے جو اس دنیا سے گزر جاتا ہے اس کی وائف موجود ہے ایک بیٹا موجود ہے اور ایک بیٹی موجود ہے رائٹ تو تین لوگ موجود ہیں نہ پیرنٹس ہیں کوئی اور نہیں ہے تو اب یہی تین انہیرٹرز ہیں تو فار ایگزامپل دا پرسن روڈ آئی وانٹ ففٹی پرسینٹ ٹو گو ٹو مائی وائف ٹوئنٹی فائیو پرسینٹ ٹو گو ٹو مائی سن اینڈ ٹوئنٹی فائیو پرسینٹ ٹو گو ٹو مائی ڈاٹر اپنے لحاظ سے اس نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ بڑا اچھا کام کیا از دس رائٹ اور از رانگ رانگ ہے فرسٹ آف آل یو کین اونلی ڈیسائڈ فار ون تھرڈ ناٹ دی انٹائر اسٹیٹ رائٹ سیکنڈلی جو ٹو تھرڈ ہے اس میں بھی آپ اپنے اولاد کو یو وانٹ ایجوکیٹ یور چلڈرن بیکاز دے ڈونٹ نو سو یو پوٹ اے ڈاؤن اینی وے فرام دس ٹو تھرڈ وٹ ہیز اللہ ہیز آلریڈی اسٹیپولیٹیڈ Allah has stipulated that if a husband dies and the wife is there and there are two kids, one is boy, one is girl, wife inherits one-eighth. The son, in, then the remaining son and a daughter. The remaining portion will be divided into three portions. Two will be given to a son, one will be given to a daughter. This is the Islamic way of distributing your wealth. لیکن کسی نے جو ہے کہا کہ پچاس پرسینٹ وائف کو چلا جائے پچیس بیٹے کو پچیس بیٹی کو اور انہوں نے جا کے اس کو نوٹرائز کرا دیا اور اس کو رجسٹر کرا دیا دس ول آف کورس اسلامکلی اٹ گوز اگینسٹ دا لاس سو وٹ ایف ون ہیز آلریڈی ڈن دا ول دا ول از آلریڈی سیٹ یو نو سائن نوٹرائز وداؤٹ گیونگ اینی کنسیڈریشن ٹو دی ریلیجیس ایسپیکٹ ناؤ یو گو اینڈ ٹیل دی اٹرنی آفٹر وائل دا لک ان مائی ول از آلریڈی ڈن یو ہیو اے کاپی But I did not explain to you in terms of our religion. Hmm. Can we do like something like a, a side letter to my son? That look, at, I did not do it according to the Sharia. Hmm. You will have to distribute according to blah, blah, blah. Yeah. Uh, they don't have any issue. They don't, they shouldn't. I think Molana. Mike Lena. Ali, can you give him the mic? Huh? Uh, first of all, just to answer your question, yes. You should do that. Okay. Huh? Okay. When you come to realization that you have written wrong, you should definitely correct it. And I don't think the lawyer has any issue in correcting it. And they'll abide with the law. Yes. But I think uh, as, since you mentioned that you can change your will any time. Hmm. So I am uh, taking assumption that there's nothing uh, against uh, your uh, instruction. You can go back to the attorney and say, I'm changing. Yeah. Now, the, my f first important question is, The rule from the Islamic point of view is accepted by the state. Yeah, 
Already? It's, it's your property. No. You get to decide what to do with it. No, but for example, one third is personal. The rest is for the distribution. The distribution which you mentioned is the government of USA is accepting that one, or again, they have the state just pick up a state and then they decide. No, again, it's it's your wealth. You can decide whatever you want. The guy who stipulated that fifty percent should go to my wife, twenty five percent should go to my husband, my son, twenty five percent should go to my daughter. The state accepted it. Okay, for them it's not a problem. What if about change, what about the state uh, liabilities? Uh, if they have some states dues and everything, they will, they will take automatically they will take first. It out. They first. will take. Uh, we'll um, take it. You can definitely uh, will keep that in mind. If there are dues upon you, for example, some medical bills or something of that sort from Social Security, yeah, they will tell you that okay, this is what you owe. Um, like in that, I think I recently have gone through this. That part comes later. Yeah. First, you distribute it amongst your inheritors. Then the state will approach the next of kin. Okay, for example, your so-and-so passed away and he had these outstanding bills. Now the inheritors amongst them will say, well, look, this bill is coming. What do you want So then they can go ahead and pay this off. So it's not like a state where the person is sitting there, like the person is sitting there, and the person is sitting there, and this step comes months later, as we have gone through, so I know this, this is how it is. Does that answer the question? Gus, go ahead. Okay, uh, thank you, this is very informative. Um, so I have three questions, and two of which are very much related. Um, one is that my father, he did not have a will, but it, it is proven that he's a follower of El Bit, of Islam, laws, and religion. So is that enough substantial proof that that is his will according to what is in Islam? So if a person does not leave behind a will, then Islam already has. This is the reason Islam ne pehle se hi stipulate kar diya hai how the will should be distributed, how the wasiyat should be done, right? So basically, when someone does not leave a will, meaning they have not mentioned that one third ke kya karna hai. Because two thirds was already mentioned by God. So you include this one third also in the distribution. Right? So for example, a person dies, did not leave a will, he has this estate, he has hundred he left behind thousand dollars. He did not stipulate about one third. So jo pura thousand hai, all of that becomes the inheritance money for the children according to Islamic law. Okay, so even though he didn't have a written will, it's already written in his will that what he wants, his intention, is according to Islamic law. Uh, the only point that you would write in the will is the one-third, right? So I keep on mentioning this one-third. Then when you write a will, you only do a will about one-third. So this person who did not leave behind a will, meaning he did not write anything about one-third. So the two-third is already decided by God. One-third was supposed to be something that he could have said anything about it. Okay, use this money for this purpose, use this money for that purpose, use this money for... He didn't leave a will behind that. Second thing that he didn't leave behind, his personal will of his ibadat. I miss this many fasts, I miss this many salat, I miss this many things, I miss this much kafara, this is due upon me. He didn't leave behind any of those things. So when he didn't leave behind any of those things, what do you understand? Maybe he didn't have any of those. So right. it's up to the inheritors, when they inherit from that, all of the estate in its entirety, to go ahead and, but chuka hota hai, kabhi ma baap ke liye, kama sam, itna to haq banda hai na, we should go ahead and take care of some right. of their needs. So in, will is only about one third. So yes, he did not leave behind about one third, two third is already decided by God. Right. And so there is responsibility of then his wife, to then distribute as far as what was intended. Wife or which is usually it's what the, is written on here. Yeah, so it's usually um, if there's a, a son, he would take care of it. If there's a daughter, she would take care of it. If there's a wife, uh, you know, she would take care of it. U.S. law recognizes the wife as the sole representative and the inheritor, right? 
uh, yeah, US law recognizes the wife as that. So for example, someone dies and everything that this person had in the bank account goes to who? The wife. But is that correct Islamically? Right. No. This is well, where the wife needs to be educated because she has to distribute this according to the Islamic law. Right. And then if the wife committed to... I tell you, you got to finish your three questions so that we can move forward. Right. If it's a if, personal thing, we can sit down and go through it. Of course. Yeah. Um, so this is one other one. So in that other stipulation of being unmarried and it is part of like my father doing Hajj and all of that, the one thing he did not do was to, you know, fulfill the responsibility of marrying his daughter. Huh. But his responsibility was only up until the age of 27, correct? No. What age is it? No, it's not up to a certain age. Um, the father's responsible for the children um, as long as they are his dependents. Once they are no okay. longer his dependents, dependent, then he's not responsible for them. So for example, if a, a lady gets married at the age of 18, you know, his responsibility is lifted from, what is the responsibility of a father? To provide for the food, clothes, and shelter, and a standard of living. Once he's marrying his daughter to someone, then his responsibility is lifted from him. But if he, she doesn't get married, However old she gets, as long as she is the dependent of the father, it's his responsibility. Okay, I may have this been misinformed because I was participating in a lecture where okay. uh, Milana said his responsibility is up until 27. Okay. So I don't know about that, 27, I, this is first time I'm hearing, but we can look into it, inshallah. Okay, all right, thank you. Sure. Um, all right, if there aren't any questions, I want to move on to the next slide. We have about 10 minutes left. I just wanted to show you, I just wanted to show you um, what a will looks like. So I had mentioned an Islamic will, and I had mentioned a, now they're both Islamic. It's not like, you know, there's a difference. Islamic, um, this includes your wajibat your dues, jo aapne nahi anjaan diye, masalan. So this ayat from Surah Baqarah is quoted, and then ayat from Surah Maida is quoted. Um, so of course, you know, name, I bear witness, all that stuff. Um, I direct that the following be paid on my behalf, you know, debts in the amount of this to be paid to, for example, this trust, or make up my obligatory prayers for about, let's say, you know, 10 months or two years, or for however many, my obligatory fast for this match, make up my namaz ayat because namaz ayat is also wajib. You might have missed it. Wait a second. Ji. Can I ask a question? The, the prayer, prayer and the fasting is mentioned here, but when we do uh, on uh, must. Ji. Go back, Bolay. Sorry. When you mention here the uh, obligatory prayers and uh, fasting and all these things, mm -hmm. my question going to the f for the days for the uh, amal when you uh, perform the hundred rakat uh, umri, then everything is uh, uh, you have done for that many years. So, if that's applicable, Allah is giving the permission that, or Molana is giving the permission for this night you. Shab-e Qadr, so why is the... No, so shab -e Qadr, that prayer how much qaza did you make? Six days. Six days, yes, but, yeah, but they say how much is sawab for that? Sawab is one thing. <laughs> the obligation that is on you will remain. For example, I borrowed a thousand dollars, but I gave you ten dollars on the night of Qadr. Bhai, sawab is for 83 years. No, no, no. You still owe 990. The one obligation wajib is still going to be remaining on you. But on the congregation, the congregation, Maulana is uh, recommending that if you uh, do this, you get this, that many hajj, you will get Nobody this. Nobody will say this. that you will get the thawab of that one wajib hajj. 
you can go for the ziyarat of Sayyidul Shuhada, you get the thawab of thousand mustahab hajj. It does not replace that one wajib if you had the istata'at and the, for example, someone did not have the istata'at. They were not capable, not monetary-wise, not health-wise. But this person went for the ziyarat of Sayyidul Shuhada. He gets the thawab of thousand hajj and umrah. But that one obligation is still upon him. Similarly, when you pray six days namaz, qaza on the night of qadr, it does not replace your six years of qaza, for example, if someone has six years of qaza. Jitna pada aapne, utna hi aapne pay kiya. Sawaab itna hai, wo sawaab hai. Lekin, just my example di thi, you borrowed thousand dollars, and you return only ten on the night of qadr. No, you still gotta return the remaining 990. They're still on your, on your neck. So that's what it means over here, basically. Um, good question, though. You know, this is a very, <laughs> this is a, sometimes people confuse. In fact, if I'm not mistaken, the, I get this question every year. Padani Ramzan me ya kisi maine me ek aisi namaz aati hai ya Rajab me. There's a four rakat namaz, and you see on WhatsApp group, bhej rahe log left and right. If anyone offers that four rakat namaz. Last Juma Jai Rajab ka na? Agar wo chara ka namaz aapne padh li? Haan, Imam Ali se manqool hai. Ki agar aapne chara ka namaz padh li, to aapne apni zindagi bhar ki sari namaz. 500 saal ki namaz hai. Qaza, qaza. Haan. To ye koji check and balance nahi hai? Ye balot. Somebody from the Ali. They do. Every time I stop it. Every time you come, uh, someone sends me this, I respond back, Bhai, this is not right. He mentioned the name of the book and... Uh, so, th we're always looking for what? Shortcuts. If we have read this 4 rakat, then it will be 500 years of prayer. You don't have any age. You don't have any age. You don't have any age. Okay, if you have 500 years, then you will go to your children. You will go to your children. You will go to your children. No. Allah, I believe, رحمان و رحیم ہے مگر یہ عدالت کا تقاضی نہیں ہے کہ ایک چار رکت نماز سے جو وہ آپ کی ساری کی ساری جو وہ قبول ہو جائیں ہاں اس اب possibility کہ ایک شخص نے ساری عمر نماز نہیں پڑی لیکن آخری عمل ایک ایسا کر دیا جس سے اس کو جو وہ جنت نصیب ہو جائے اللہ کی وسط ہے رحمت ہے لیکن ہم اور آپ اپنے آپ کو we have to keep ourselves prepared ready maybe we are not one of those recipients of the extraordinary رحمت of اللہ you got to go by the rules. Rules kya hai? Guna kya hai? Uska azab milega. Andha se ki mein tawbah kar loon. Koi wajib chhoda hai? I have to perform the qaza for that wajib. That should be the rule of thumb. There shouldn't be any shortcuts around it. To jayse likha wa gaya, obligatory hajj ho gaya, khums ho gaya, kafare ho gaya, fidya ho gaya. You know, these are things people normally neglect, so these should be there. My will regards to the third of my state. One third. See, one third mein aara hai, yisai chizai. Insaan one third mein se hi nikal sakta hai isko. One third mein se kya kar sakta hai? Masan, koi bhi agar unjust act anjaam diya hai. Masalan, I did something which, for example, resulted in someone's damage. Now, I can't find that person. That person is not around. Mein pay nahi kar sakta us shakhs ko. اب کیا کروں اس کو ہے نا رد مظالم so you go ahead and give صدقہ on behalf of that person so that you can have کیونکہ the only way to make up is to go to that person and say بھائی آپ سے ساتھ میں نے آپ کو نہیں پتا تھا میں نے کیا وہ you have to fulfill the damages that you cause to that person آپ کسی سے کہیں مثلا میرے burial night کی جو وہ صلات حالانکہ یہ تو ہم لوگ مستحب کے طور پر انجام دیتے ہی ہیں لیکن you can hire someone to go ahead and do that as well میرے لیے جو وہ قرآن پڑھے کوئی میری گریف سائٹ پہ بہت ہائر کرتے ہیں لوگ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اولاد یہ کام نہیں کرنے والی ہے go ahead and hire someone to come and recite قرآن at my grave site for example عقیقہ نہیں کیا یا مثلا اور دیگر چیزیں recommend it مستحب حج اور عمرہ اور اس طرح کی چیزیں انسان لکھ سکتا ہے اور پھر I direct the following to my curator so, so this person, I'm, um, you know, making him to be my representative. So and so will be my curator. This is the person who will be executing, for example, this will of mine. 
and you can put all of that in there. Agar bachche chote hain, so and so is the guardian of my children. You can go ahead and do the wasiyat about that as well. But the state kya karegi? State will give it to next of kin. Maybe you don't want it to be going to the next of kin, right? You want it to be given to someone specific. So you can do this thing too. You can do it in your will. For example, if you have small children, you don't know what you're doing. If you have any questions, then these little children will be given to the full person. There's been official attestation, authentication. You've read this all. You bear witness. And these are all things that you have stated in the will. This is a short version. ایک اور ویل ہے یہ کم از کم ٹوئنٹی پیجز کی ہے and I can make this available to all of you اگر if you leave me with your email address میں آپ کو یہ ویل بھیج دوں گا this is the one that I recommend everyone filling out fill this out then bring it to me then we'll fix things if there's anything wrong with it and then you can get it what? notarized so if I have a will It will, yeah. Really? Yeah, if you tell the attorney that that one is dissolved, this one is now in place of that. He'll charge you money for it, but yeah. It'll be replaced. It'll be replaced. Molana? G. Yeah. If you save husband's money, right? Usually we have joint accounts. The wife works, the husband works. So how do you make out the amount of that? How can the husband say so much goes? And nothing is going to the wife anyway. You would know how much you earn. You would know how much there is in the account is yours. If you have a joint account, husband and wife, dono kaam karte hain, to you know how much you're putting in the bank. Well, I mean, for years now, you know, it's very difficult to keep an account. But for years, money has been spent, right? Ab wo years ke tu money usme save nahi hai na? For the years you've been spending money from that account, you have a joint account. But for the years that you've been putting money into it, you both have been using it. Now, at the time of one person's death, either husband or wife, Joint account, tha. you know, okay, this much, a state will give everything to the spouse. A state jo hai, will give everything to the spouse. So that is clear. Now, it's a spouse's duty that whatever I've got, for example, there's a joint account, husband and wife, husband dies, there's, for example, $20,000 in the account. Both husband and wife work. Now, if you know, for example, husband used to make $5,000 a month. The wife used to make, for example, $6,000. Let's just make both 5,000 to make it life easy. <laughs> Wife used to make 5,000. Husband used to make 5,000. Both used to put the money into the same account. Now you'll divide it half and half. Wife ka adha ho gaya. Jo husband ka adha. So ab kya hoga? Estate kya karegi? Estate will give the 20,000 to you. You in a sense, you know, person who's left. They'll give 20,000 to the surviving spouse. Now this spouse's duty is to go ahead and exercise the will that Allah has created for you already, you know, two-third to be stipulated amongst the children that are remaining. Simple. Now, <clears throat> here is another question. Wife does not get much. So, if a husband dies, he leaves behind wife and a child. Wife gets one-eighth. One now, he left behind, for example, $1,000. There's a wife and there's a daughter, let's say. Wife gets one eighth. What is one eighth of a uh, hundred dollars? Twelve and a half percent. Right? Yeah. So one eighth of thousand dollars will be hundred and twenty five. Right? Yeah. Math is correct? Hundred and twenty five goes to the wife. The remaining eight hundred and seventy five goes to who? Yeah. The daughter. 875. 125 wife ko chala gaya na? So 875 will go to the daughter. Now, someone will say, well, ye toh zulm ho gaya. Bibi ko toh kuch bhi nahi mila. So this is where one third could be used by the husband. Husband ka joh one third ki joh option hai, he can say, use this one third, give it to my wife. So let's say, now do the math again. Husband leaves behind a thousand dollars. Right? One third, nikaale us mein se, 335, for example. That goes to the wife. 1,000 minus 335, you have about 
Um, you have about uh, 600 something remaining, right? 630, 660. 660 now will be divided between the wife and the daughter. So 1 8 from 6 to 65 goes to the wife, and the remaining goes to the daughter. So 1 8 of 665, for example, is, let's say, hypothetically, 80, 90, right? Something like that. So the wife already got 1 3rd. And you add this 1 8 to wife, at least you brought her a little bit higher. So you can use 1 3rd option. That's how you can uh, fill the gap if you think that the injustice is happening. Okay, we're run out of our time. I think we can do one more session on this. But uh, there are many such scenarios. I know many of you might have questions. There are many such scenarios. We can work these scenarios out. Uh, if you need, I can help you fill this document out. And uh, you know, this basically was prepared by Mona Sayyid Mohammed Rizvi of Toronto. It encompasses everything. This is 20 pages long. So you print this out, you fill it out, and uh, you know, we can go from there, inshallah. Any last questions? Otherwise, inshallah, we'll conclude. Well, on uh, one of the uh, uh, point here is you pay somebody for the prayers. Right. And, uh, uh, how, do you, uh, how do you calculate in terms of uh, dollars as to how much I should pay? Uh, so there are people I know in India, Pakistan, and Iran who do this for a living. Yes. They have set up their own rates. So, for example, the party that I know, they charge $300 for one year's namaz, okay. which is peanuts for us. Yes. <laughs> yes. It's maybe a lot of money for people who live there. Yeah. But they only charge $300 for 365 days namaz. And they charge $300 for one month's fast, which is one year's fast, right? So $300. So they have set the rates for both $300. I've helped some folks there. Someone passed away. So we gave the money. It helps out those people. And it takes care of the wajib of this person who left behind. Now what if, uh, if uh, let's say, the son or the daughter It's the duty of the son, yes. eldest son, yes. it's his wajib. Yes. Just like it's wajib upon him to do his own namaz, yes. it's wajib upon him to make up the qaza of his father. Oh, it's obligatory upon him. So with that said, if he's nalayak, or he said, I can barely pray my own, how am I going to pray my father's? So use the money that the father is leaving behind. Use it to pay for but some gentleman has uh, no son. There's only two daughters. So then, uh, so you know, daughters would go ahead and do this. It's not wajib on them. It's not wajib on them. It will never become wajib on the daughters. But as a baby, I will say, that's understood. That's understood. But if, if they're not able to, so as a father now, who knows that I have a son and the son is not wajib on them. So he should take care of it ahead of time. Ke stipulate that one third, beta use this one third, meri itni qaza namaz hai, us kaam ke liye. Ahead of time. So there is one uh, discussion. Person who, uh, who uh, have died, he is responsible to, uh, to make sure that the person who is performing on his behalf is done if, if somehow the person who took the money but is not uh, your body is in are you sure yeah so good question that if i trust someone to go ahead and make up my qaza i give the money now do i have to make sure that person has performed the qaza or not no your body is in tomorrow on the day of judgment when you both show up the one you had hired <laughs> the one who had hired and the one who was supposed to perform. That person who took the money didn't perform, his will be transferred to you, for example. You don't have to worry about it. You're bari zimma because you took care of it. Better still is to make up your qaza by yourself. Do your wajibat by yourself. Don't leave any wajibat qaza behind. 
میک اپ ایز مچ ایز یو کین اب کہیں نہیں مولانا اب اتنے سال کے ہیں کیا یاد ہے میں بیئر منیمم وٹ ایور یو ریمبر یو آر سپوز ٹو بی میک شیور دیٹ دا منی گو ٹو دا رائٹ پرسن واج بات میں سے سو دس از یو آر آبلیگیٹری پریئرز اینڈ آل دیز دس از آلسو یو آر ریسپانسبل ہی ڈیڈ قیاس جس کو آپ دے رہے ہیں اس پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے لیکن آپ کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے ونس دیٹ پرسن ہیز اگریڈ کہ ہی ول ڈو اٹ کیا آپ اس کے کال کر کر کے پوچھ رہے آ رہے ہیں خیر آپ تو زندگی میں تو نہیں کر سکتے وہ شخص بھی جو ہے ہاں دیٹ از آلسو امپورٹنٹ یو کین ناٹ ہیو سم ون میک اپ یور قزا وال یور لائف میری حیات میں میں کسی سے اپنی قزا نہیں پڑھوا سکتا نمازیں روزے اور کوئی عمل سوائے ایک عمل کے واٹ از دیٹ حج سوائے حج کے نو ون کین میک اپ دا قزا ان مائی لائف ٹائم They can only make up after my death. So, you have to trust me with this person who gives you this work. Because you're not allowed, alive anymore. You're not there to question this person anymore. In their hands, there was a mic. We'll conclude, inshallah. You had said that there is no one on the house of the house. No. But, as a person, or as a MFI, came to the house, so, our... یہ ہے کہ سننا کیا ہے ہمارے لیے سننا واجب ہو گیا یہ لائف اسٹائل ہے تو سننا یہ جو بات ہے محبت ہمارے ماں باپ کی یہ واجب بس آپ کی ریکوائرمنٹس ہے لیکن سننا کر کے یو گو ابو ایم بیان اور ہم کو امام علی مولا کی جنت میں پہنچنا ہے تو ایک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں واجبات کی لیکن سننا جو ہے وہ امام علی نے ہم کو سکھایا ہے تو ہم کو وہاں تک پہنچنا ہے آپ کا تھا ان کا تو کامنٹ تھا واز ان کوشچن رائٹ واز جسٹ اے کامنٹ رائٹ نہیں سو آئی جسٹ آپ جو ہے یہ مسجد علی ہے تو سی ان انگلش بس یہ ہے کہ ہم شیعہ ہو کے ہم واجبات ہم کو یہ انڈرسٹینڈنگ شروع سے ہے نو سال سے ہم کو سمجھ ہے لیکن یہ شیعہ ہو کے سید ہو کے آپ کو اس سے زیادہ آپ نے کرنا ہے تو میں نے بس یہ سمجھا ہے کہ شیعہ ہو کے آپ کو واجبات کی اس سے زیادہ ہم جی تھینک یو ہمارا یہ سوال ہے جب تک ہم صحیح تھے ہم روزے رکھتے تھے اب ہمیں ڈبل ہارٹ سرجری ہو گئی پیرالیسس ہو گئی ہاں تو ہم نے جب ڈاکٹروں نے کہا آپ نہیں رکھ سکتے روزے نہیں رکھ سکتے تو ہر مہینے یہ قضا نہیں ہے آپ کے چونکہ آپ کیا فدیہ دے رہے ہیں ہم فدیہ دے فدیہ دیتے ہیں ہر سال آپ آپ کے اوپر قضا نہیں ہے یہ تو یہ نہیں کہ مثلا یہ جو اب مثلا زندگی اللہ نے آپ کو طویل زندگی دی آپ سو سال تک جیے انشاءاللہ تو ابھی بالفرض آپ جو ہے وہ ساٹھ کے ہیں اور آپ سو سال تک جیے تو اب آپ نے اگلے چالیس سال تک وڈیو آپ فدیہ دیتے رہے فدیہ دیتے رہے تو کیا چالیس سال کے روزے قضا ہو گئے آپ کے اوپر کسی کو پورے کرنے ہوں گے نہیں دا فیکٹ یو گیو فدیا بیکاز آف ان ابلیٹی ٹو فاسٹ یو ہیو میڈ اپ دا فاسٹ صلی اللہ محمد و علی محمد اللہ ہاں بالکل So if you send me your email, I can forward you PDF and all. PDF and all. Recommended. Why didn't he?